Hoy nos hemos desplazado hasta Madrid, concretamente hasta las instalaciones de IFEMA, para asistir al seminario de marketing ferial que ha dirigido Raúl Calleja, a quien es director de la feria de Power and Building. Buenos días, gracias por la sesión que nos habéis presentado. Un placer. Primero de todo, queríamos preguntarte qué expectativas hay sobre esta acogida que habrá en la feria por primera vez de un área BIM, la BIM Expo, y qué tipo de perfiles creéis que se acercarán hasta, hasta esta sección. Eh, bueno, realmente lo que hemos intentado eh, para este año 2016, justo en la última semana del mes de octubre, del 25 al 28 de octubre, en el que se celebrará ePower and Building, que es el gran salón del sur de Europa de todas las soluciones del ciclo constructivo, eh, y que cuenta con Construtec, que son materiales de construcción, Beteco, que es la segunda feria europea más importante del sector de la ventana, eh, de la fachada eh, ligera y de la protección solar, eh, la IT, que son soluciones de iluminación y alumbrado, Matele, que son soluciones, eh, instalaciones eléctricas, domótica para automatización de edificios, hogares, etcétera, etcétera. Y nos faltaba una pata importante, ¿no? que es todo el desarrollo y futuro que tiene la industria del BIM en, en, en el sur de Europa, bueno, en todo el mundo, pero especialmente el recorrido y la capacidad que tiene en el sur de Europa. ¿no? Pensamos que BIM Expo, que es el nombre que hemos elegido para, esta, para este encuentro comercial de todas las empresas relacionadas con la industria del BIM, desde el sector de fabricantes con catálogos en BIM, de consultoras, de, 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 de empresas de software, eh, de empresas de formación, eh, el recoger bajo un mismo techo no solamente la oferta expositiva para el desarrollo y acelerar el, esta industria, de la industria del BIM, eh, y, con, y qué mejor plataforma que dentro del gran evento de, donde están todos los fabricantes de, de materiales constructivos para que conozcan eh, y se acelere el proceso en el sur de Europa en este, en este ámbito. ¿no? Con lo cual, por eso creamos BIM Expo. Eh, el conjunto de todos los eventos de Power and Building contará con la presencia de unas 1.200 empresas eh, participantes y unos 65.000 profesionales de, de, de más de 80 países, que fueron las cifras de la última edición, eh, y con, realmente con sensaciones positivas, en, en las cuales dentro de BIM Expo no solamente habrá ofertas positivas, sino también mucha jornada técnica, con una convocatoria muy interesante a arquitectos, a profesionales de la industria del BIM, a fabricantes que necesitan biometizar todos sus productos para poder estar posicionados en la industria y que los proyectistas, arquitectos puedan tra trabajar con sus catálogos en, en BIM, con lo cual yo creo que es una, un, un proceso que acelerará y contribuirá a acelerar la, la implantación de la industria del BIM en nuestro país. Uh -huh. ah. Creo que ha tenido bastante buena acogida ¿no? esta, esta nueva área en el sector. Prueba de ello son, por ejemplo, a Building Smart Spanish Chapter, ¿no? que se ha asociado con, con esta exposición. Sí, yo creo que todos los agentes importantes del sector eh, es importante que estén dentro del proyecto. Al final, BIM Expo no es una feria de IFEMA, es un evento organizado por y para el sector. Y en este sentido, todos los grandes agentes, importantes agentes del sector, desde el INECO, hasta la Building Smart Spanish Chapter, que de los cuales eh, BIM Expo ha empezado a ser socio hace apenas un mes. Eh, y es una herramienta, una fórmula para poder estar conjuntamente con el sector, aprendiendo de ellos y, y desarrollar la mejor plataforma eh, posible para, para desarrollar la industria de BIM. ¿no? Yo creo que dentro de BIM Expo contaremos aproximadamente con, un, con unas 100 empresas expositoras, eh, trabajamos conjuntamente con Bimética también para desarrollar el proyecto de jornadas técnicas, eh, damos la posibilidad a todas las empresas participantes dentro de Power and Building de bimetizar gratuitamente un producto y que sea una buena manera de introducir el mundo BIM dentro de su, dentro de su estrategia de desarrollo a, a futuro. ¿no? Entonces, en este ámbito tenemos muy buenas sensaciones y expectativas. Es el año cero, eh, tenemos que seguir aprendiendo y mejorando, pero yo creo que es una buena base para seguir aprendiendo e implantando el BIM en España. A grandes rasgos, ¿cómo ePower and Building puede ayudar a un sector de la construcción que está en pleno desarrollo e innovación? Bueno, eh, y Power and Building es un instrumento, es una herramienta comercial que, que te permite de forma masiva presentar todas las novedades, eh, productos novedosos, el visitante que viene a conocer eh, y este año hemos, hacemos mucho esfuerzo y mucho hincapié en el sector de la prescripción, arquitectos, eh, proyectistas, eh, diseñadores. Eh, en este sentido yo creo que hay una nueva construcción, hay una nueva forma de construir, hay muchos nuevos materiales y nuevas funcionalidades que es necesario presentar de forma masiva, porque todos tenemos nuestras, nuestros canales de, para presentar nuestros productos, pero de forma masiva realmente tampoco hay tantos eventos y un escenario en el cual puedas presentar a más de 65.000, 70.000 personas 
eh, tu producto, cómo funciona, de qué manera lo puedo aplicar, qué, caracter qué características tiene. Yo creo que es una herramienta importante para desarrollar eh, este ámbito. ¿no? Muchas gracias por recibirnos, Raúl, y mucha suerte. Un placer, muchas gracias a vosotros.